హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జుస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మన బాడీలో మిలియన్ల కొద్దీ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ సెల్స్ అన్నిటికీ కూడా నిరంతరాయంగా ఎనర్జీ అనేది అవసరమవుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో ఎనర్జీ అవసరమైనప్పుడు కొన్ని మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్గా బ్రేక్ అవుతాయి ఉదాహరణకి మన సెల్స్లో గ్లూకోజ్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మొదలైనవి బ్రేక్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మాలిక్యూల్స్ ఇలా బ్రేక్ అవ్వడాన్ని మనం క్యాటాబాలిజం అంటాము అలాగే మన బాడీకి ఏదైనా కొత్త మెటీరియల్స్ అవసరమైనప్పుడు చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ అయిన గ్లూకోజ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్ లాంటి మాలిక్యూల్స్తో పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ తయారు చేయబడతాయి ఇలా చిన్న మాలిక్యూల్స్తో పెద్ద మాలిక్యూల్స్ తయారు అవటాన్ని ఎనాబాలిజం అంటాము అంటే మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ అయితే దాన్ని క్యాటబాలిజం అని కొత్త మాలిక్యూల్స్ తయారైతే దాన్ని ఎనాబాలిజం అని అంటాము మన బాడీలో నిరంతరం ఈ కెటాబాలిజం ఎనాబాలిజం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కెటాబాలిక్ యాక్టివిటీస్ని ఎనాబాలిక్ యాక్టివిటీస్ని రెండింటినీ కలిపి మెటాబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారు సింపుల్గా దీన్నే మెటాబాలిజం అని అంటారు మన బాడీలో ఈ మెటాబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలైన ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మన బాడీకి అంత హామ్ చేయవు కానీ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి హామ్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ అమోనియా బయల్ పిగ్మెంట్స్ ఇంకా కొన్ని రకాల సాల్ట్స్ మొదలైన సబ్స్టెన్సెస్ మన బాడీ నుంచి బయటికి పంపించబడాలి దీనికోసం మనకి ఒక ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనేది అవసరమవుతుంది ఎక్స్క్రీషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూసాం మరి మన బాడీలో ఎలాంటి ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఉంది అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్లో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ అలాగే ఒక పెయిర్ ఆఫ్ యూరేటర్స్ యూరినరీ బ్లాడర్ యూరేత్ర ఉంటాయి మన బాడీలో కిడ్నీస్ ఎబ్డామినల్ క్యావిటీలో డార్సల్ బాడీ వాల్కి అతుక్కుని ఉంటాయి ఇవి మన బ్యాక్ బోన్కి అటొకటి ఇటొకటి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ కిడ్నీ కంటే రైట్ సైడ్ కిడ్నీ కొద్దిగా కిందకుంటుంది మన కిడ్నీస్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి ఇంకా ఇవి బీన్ షేప్లో ఉంటాయి వీటి సైజ్ కనుక చూస్తే వీటి లెంత్ వచ్చి టెన్ సెంటీమీటర్స్ విత్ వచ్చి ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి కిడ్నీస్కి ఇన్నర్ సైడ్ ఒక నొక్కులాగా ఉంటుంది దీన్ని హైలెస్ అంటారు దీని ద్వారా కిడ్నీస్లోకి రీనల్ ఆర్టరీ రీనల్ వెయిన్ ఇంకా యూరేటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి రీనల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ను కిడ్నీలోకి తీసుకొస్తుంది ఆ బ్లడ్లో ఉండే టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ను కిడ్నీస్ ఫిల్టర్ చేస్తాయి ఫిల్టరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లడ్ రీనల్ వెయిన్ ద్వారా తిరిగి మన బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలోకి వచ్చేస్తుంది ఫిల్టర్ చేయబడిన వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది యూరిన్ ఫామ్లో యూరిటర్ ద్వారా యూరినరీ బ్లాడర్లోకి వెళ్తుంది యూరినరీ బ్లాడర్ కొంత ఫిల్ అయిన తర్వాత యూరేత్ర ద్వారా యూరిన్ బయటికి పంపించబడుతుంది ఇప్పుడు మన కిడ్నీ లోపల ఉన్న పార్ట్స్ ఏంటి వాటి ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇది కిడ్నీ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ దీన్ని కార్టెక్స్ అంటారు దీన్ని మెడుల్లా అంటారు ఇవి క్యాలిసెస్ దీన్ని పెల్విస్ అంటారు కిడ్నీలో చాలా తిన్గా మైక్రోస్కోపిక్గా ఉన్న ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ ట్యూబ్యూల్స్నే నెఫ్రాన్స్ అంటారు ఒక్కొక్క కిడ్నీలో ఇంచుమించుగా వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ నెఫ్రాన్సే మన బ్లడ్లో ఉండే వేస్ట్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి అందుకే నెఫ్రాన్స్ని స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ అని చెప్తాము ఇక నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షన్ ఏంటో చూద్దాం నెఫ్రాన్లో ఈ పార్ట్ని బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ అంటారు దీన్ని గ్లోమెరోలస్ అంటారు ఈ గ్లోమెరోలస్ని బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ని రెండింటినీ కలిపి మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటారు దీన్ని మాల్ఫీజియన్ క్యాప్సూల్ అని రీనల్ క్యాప్సూల్ అని కూడా అంటుంటారు ఇక ఈ పార్ట్ని వచ్చి రీనల్ ట్యూబ్ అంటారు ఇందులో మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ పీసీటీ రెండు హెన్లీస్ లూప్ మూడవది డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ డిసిటీ ఇప్పుడు ఈ నెఫ్రాన్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసి యూరిన్ ఎలా తయారు చేస్తుందో చూద్దాం యూరిన్ తయారీ అంటే యూరిన్ ఫార్మేషన్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ గ్లోమరూలర్ ఫిల్టరేషన్ సెకండ్ స్టేజ్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ థర్డ్ స్టేజ్ ట్యూబులర్ సెక్రిషన్ ఇక ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైపర్టానిక్ యూరిన్ ముందుగా ఫస్ట్ స్టేజ్ చూద్దాం గ్లోమరూలర్ ఫిల్టరేషన్ ఇది రేనల్ ఆర్టరీ ఇది బ్రాంచ్ అయ్యి సన్నని ఆర్టీరియోల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది
గ్లోమెరులస్ను ఫామ్ చేసి తిరిగి రెండవ చివర ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ని ఫామ్ చేస్తుంది అఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ కంటే ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్ యొక్క థిక్నెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది బ్లడ్లోంచి ఫిల్టర్ అయిన మెటీరియల్స్ అన్నీ బాబెన్స్ క్యాప్సిల్లోకి కలెక్ట్ అవుతాయి వీటిల్లో టాక్సిక్ వేస్ట్లతో పాటు చాలా యూస్ఫుల్ న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా వాటర్ కూడా కలెక్ట్ అయిపోతాయి కలెక్ట్ అయిన లిక్విడ్ని ఫిల్టరేట్ అంటారు దీని కాంపోజిషన్ సేమ్ మన బ్లడ్ కాంపోజిషన్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే బ్లడ్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిల్టరేట్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఉండవు దీన్ని ప్రైమరీ యూరిన్ అని కూడా అంటారు సో ఈ ప్రైమరీ యూరిన్లో ఏముంటాయి టాక్సిక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి వీటితో పాటు యూస్ఫుల్ న్యూట్రియంట్స్ అయిన గ్లూకోజ్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇంకా యూస్ఫుల్ సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి వీటితో పాటు వాటర్ కూడా ఉంటుంది మరి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్తో పాటు మన బాడీకి అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా వాటర్ కూడా లాస్ అయితే మన బాడీకి నష్టం కదా అందుచేత యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది ఇది మనం సెకండ్ స్టేజ్లో చూస్తాము సెకండ్ స్టేజ్లో ట్యూబ్యులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది ఈ ట్యూబ్యులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్లో బౌమెన్స్ క్యాప్సిల్లో ఉన్న ఫిల్టరేట్ పీసీటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్టీరియల్స్తో ఏర్పడిన పెరీ ట్యూబ్యులర్ నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది పీసీటీలోకి కలెక్ట్ అయిన ప్రైమరీ యూరిన్లో నుంచి యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ అయిన గ్లూకోజ్ ఎమైనో యాసిడ్ విటమిన్ సి పొటాషియం కాల్షియం సోడియం క్లోరైడ్ ఇంకా ఇంకా వాటర్ ఇవన్నీ కూడా తిరిగి బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ ఇది ట్యూబ్యులర్ సెక్రీషన్ ఈ ట్యూబ్యులర్ సెక్రీషన్లో పెరీ ట్యూబ్యులర్ క్యాపిలరీస్లో నుంచి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న సాల్ట్స్ సోడియం అయాన్స్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ లాంటి అయాన్స్ అన్నీ కూడా డిసిటీలోకి సెక్రీట్ అవుతాయి ఈ స్టేజ్లోనే యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ క్రియాట్నిన్ ఇంకా కొన్ని సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా బ్లడ్ నుంచి కంప్లీట్గా ఫిల్టర్ అయిపోతాయి ఇక నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైపర్టానిక్ యూరిన్ హైపర్టానిక్ యూరిన్ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ బౌమెన్ క్యాప్సిల్లో ఫామ్ అయిన ప్రైమరీ యూరిన్ అంతా అలాగే ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతే మనం రోజుకు సుమారు నూట డెబ్బై లీటర్ల యూరిన్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ మనం రోజుకి కేవలం ఒక లీటర్ నుంచి టూ లీటర్స్ వరకు యూరిన్ని మాత్రమే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం అంటే బౌమెన్ క్యాప్సిల్లో ఫామ్ అయిన ప్రైమరీ యూరిన్లో నుంచి వాటర్ అంతా కూడా రీఅబ్జార్బ్ అవ్వాలి పీసీటీలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ అనేది రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇక లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో టెన్ పర్సెంట్ వాటర్ అనేది రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇంకా మిగిలిపోయిన వాటర్ ఏదైనా ఉంటే అది కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ దగ్గర రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది మనం వాటర్ కనుక తక్కువగా తాగినట్టయితే మన బాడీలో వాటర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వ్యాసోప్రెసిన్ అనే హార్మోన్ సెక్రీట్ అయ్యి ఈ హార్మోన్ మన కలెక్టింగ్ ట్యూబ్స్లో ఇంకా వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అయ్యేలా చేస్తుంది అదే మన బాడీలో ఎక్కువ వాటర్ ఉందనుకోండి అంటే మనం ఎక్కువగా వాటర్ తాగామనుకోండి అప్పుడు వ్యాసోప్రెసిన్ అనే హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు మన బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు యూరిన్లో ఎక్కువ వాటర్ లాస్ అవ్వకుండా ఈ వ్యాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ వాటర్ని బాగా రీఅబ్జార్బ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ కనుక ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే మన యూరిన్ డైల్యూట్ అయ్యి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో యూరిన్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయవలసి వస్తుంది ఈ డిసీజ్నే డయాబెటీస్ ఇన్సిపేడస్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలోని మిగిలిన పార్ట్స్ చూద్దాం మన ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో ఒక పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్స్ ఉంటాయి మన యూరేటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే యూరేటర్స్ ఆర్ వైటిష్ నేరో డిస్టెన్సిబుల్ అండ్ మస్కిలర్ మన యూరేటర్స్ వైటిష్ అంటే తెల్లగా ఉంటాయి ఇంకా నేరోగా ఉంటాయి అంటే సన్నగా ఉంటాయి ఇవి డిస్టెన్సిబుల్గా ఉంటాయి అంటే బాగా సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ ట్యూబ్స్ మజిల్స్తో తయారవుతాయి ఈ మజిల్స్లో రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉండడం వలన ఈ ట్యూబ్స్లో పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ యూరిన్ అనేది కిడ్నీ నుంచి కింద ఉన్న యూరినరీ బ్లాడర్లోకి పాస్ అవుతుంది ఒక్కొక్క యూరిటర్ సుమారుగా థర్టీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటుంది యూరిటర్ కిడ్నీస్కి హైలెస్ రీజియన్లో అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఈ హైలెస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి కింద ఉన్న యూరినరీ బ్లాడర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మన ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టంలోని నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఇది పియర్ షేప్లో ఉంటుంది యూరినరీ బ్లాడర్ ఈజ్ డిస్టెన్సిబుల్ శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ యూరినరీ బ్లాడర్ కూడా 
బాగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే నేచర్ అంటే బాగా ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉన్నటువంటి ఒక శాక్ లాంటి పార్ట్ ఇది ఎక్కడుంటుంది ఇది మన అబ్డామెన్లో పెల్విక్ రీజియన్లో ఉంటుంది యూరిటర్స్లోంచి వచ్చిన యూరిన్ ఈ యూరినరీ బ్లాడర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో మన యూరినరీ బ్లాడర్ కెపాసిటీ ఎంత అవర్ యూరినరీ బ్లాడర్ కెన్ స్టోర్ ద యూరిన్ అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు కూడా యూరిన్ ఇది స్టోర్ చేయగలుగుతుంది సో నవ్ లెటర్స్ లుక్ ఎట్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్ యూరేత్ర యూరినరీ బ్లాడర్లోంచి యూరిన్ ఒక పైప్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ద్వారా బయటకు వెళుతుంది ఈ పైప్నే మనం యూరేత్ర అంటాము యూరినరీ బ్లాడర్ యూరేత్రాకి కనెక్ట్ అయ్యే చోట ఒక స్పింక్టర్ మజిల్ ఉంటుంది ఇది రిలాక్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే యూరిన్ యూరేత్ర ద్వారా కిందకి పాస్ అవుతుంది ఇక యూరేత్ర యొక్క లెంత్ చూస్తే ఇది మేల్స్లోనూ ఫీమేల్స్లోనూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో యూరేత్ర కేవలం ఫోర్ సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది మేల్స్లో యూరేత్ర యొక్క లెంత్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో యూరిన్ పాస్ అయ్యే యూరేత్ర ఇంకా బేబీస్ పుట్టే బర్త్ కెనాల్ ఇవి రెండు సెపరేట్గా ఉంటాయి కానీ మేల్స్లో యూరిన్ పాస్ అయ్యే యూరేత్రాకి రిప్రొడక్టివ్ ట్యూబ్స్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అందువల్ల యూరిన్ పాస్ అయ్యే ట్యూబ్ ద్వారానే స్పోమ్స్ కూడా పాస్ అవుతాయి అందుకే మేల్స్లో యూరేత్రాను యూరినో జెనైటల్ డక్ట్ అని అంటారు మిక్చురేషన్ యూరినరీ బ్లాడర్ను రెండు స్పెంక్టర్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి ఒకటి ఇంటర్నల్ యూరేత్రల్ స్పెంక్టర్ రెండు ఎక్స్టర్నల్ యూరేత్రల్ స్పెంక్టర్ బ్లాడర్లో యూరిన్ నిండినప్పుడు బ్లాడర్ వాల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అప్పుడు వాల్లో ఉన్న నెర్వ్స్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఒక ఆటోమేటిక్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ద్వారా అప్పర్ స్పింక్టర్ రిలాక్స్ అవుతుంది కానీ లోవర్ స్పింక్టర్ మాత్రం బ్రెయిన్ యొక్క కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అంటే మన కంట్రోల్లోనే ఉంటుందన్నమాట మనం వాలంటరీగా రిలీజ్ చేసేటంత వరకు కూడా యూరిన్ క్రిందికి రాకుండా ఉంటుంది మన బ్లాడర్లో త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు యూరిన్ ఫిల్ అయినప్పుడు మిక్చురేషన్ చేయాలనిపిస్తుంది మిక్చురేషన్ అంటే యూరిన్ పాస్ చేయడం అయితే మన బ్లాడర్కు సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు యూరిన్ని హోల్డ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉంటుంది బ్లాడర్ మ్యాక్సిమం ఫిల్ అయినప్పుడు యూరినేట్ చేయకపోతే చిన్నపిల్లల్లోనూ మొసలి వాళ్లలోనూ ఎక్స్టర్నల్ యూరేత్రల్ స్పెంక్టర్ మజల్స్ వీక్గా ఉండడం వలన యూరిన్ని ఎక్కువసేపు ఆపుకోలేరు దీన్నే యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు మనం రోజుకు సుమారు వన్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్ల యూరిన్ని ఎక్స్క్రేట్ చేస్తాం ఎక్కువగా నీళ్లు ఫ్రూట్ జ్యూస్లు తాగేవాళ్లలో ఎక్కువ యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్ యూరిన్లో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది ఫోర్ పర్సెంట్ బయోకెమికల్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ పర్సెంట్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ ఉంటాయి యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ క్రియాటిన్ క్రియాటినిన్ ఇంకా వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ హార్మోన్స్ అండ్ ఆక్సలేట్స్ ఇవన్నీ కూడా యూరిన్లో ఉండే ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్స్ మెగ్నీషియం కాల్షియం ఐడిన్ మొదలైనవి యూరిన్లో ఉండే ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి వీటిల్లో కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఒక్కొక్కసారి యూరిన్లో ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్టయితే యూరిన్లో యూరియా పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ మొత్తంలో స్వీట్స్ తింటే యూరిన్లో గ్లూకోజ్ ఎక్స్క్రేట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది మనం విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు లేదా సిరప్లు తీసుకున్నప్పుడు మన యూరిన్ ఎల్లో కలర్లో రావటాన్ని మనం గమనించుంటాం అంటే మనం ఎక్సెస్గా తీసుకునే వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ కూడా యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు యూరిన్ యొక్క అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చూద్దాం యూరిన్ యాంబర్ కలర్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే యూరిన్లో యూరోక్రోమ్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది యూరిన్ యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే ఇది స్లైట్లీ ఎసిడిక్గా ఉంటుంది కానీ యూరిన్ స్టోర్ అయ్యే కొద్దీ యూరిన్లో ఉండే యూరియా అమోనియా కింద మారటం వలన ఇది ఈ ఎసిడిక్ నేచర్ నుంచి ఆల్కలైన్ నేచర్లోకి మారిపోతుంది ఈఎస్ఆర్డి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ మన కిడ్నీస్ బాగు చేయడానికి వీరు లేనంతగా పాడైపోతే దాన్ని ఈఎస్ఆర్డి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ ఈఎస్ఆర్డి కంప్లీట్ అండ్ ఇర్రివర్సబుల్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈఎస్ఆర్డి మన కిడ్నీస్ పూర్తిగా పనిచేయడం మానేస్తే మన బాడీలో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఇంకా టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ నిండిపోతాయి ఈ కండిషన్ని యురేమియా అంటారు కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బడం లేదా వాయటం 
ఇంకా టయర్డ్నెస్ వీక్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యురేమియా లక్షణాలు మరి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ ప్రాబ్లమ్కు ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉందా ఉంది డయాలసిస్ దీన్నే హీమోడయాలసిస్ అని కూడా అంటారు హీమోడయాలసిస్ అంటే ఒక మనిషి యొక్క రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీని ఉపయోగించి బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అంటే కిడ్నీలాగా పనిచేసే ఒక మెషిన్ దీన్ని ఉపయోగించి బ్లడ్లో ఉండే టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ని తొలగిస్తారు ఈ మెషిన్నే డయలైజర్ అని కూడా అంటారు ఇలా ఆర్టిఫిషియల్గా బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేసే ఈ ప్రాసెస్ని హీమోడయాలసిస్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్లో బాడీలోని మెయిన్ ఆర్టరీ ద్వారా బ్లడ్ అనేది బయటకు తీసుకురాబడుతుంది ఇలా వచ్చిన ఈ బ్లడ్కు హెపరిన్ అనే యాంటీ కోయాగిలెంట్ని యాడ్ చేస్తారు లేకపోతే బాడీలో నుంచి బయటకు రాగానే బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ కొన్ని ట్యూబ్స్ ఉన్న ఒక ఛాంబర్లోకి ఫ్లో అవుతుంది ఈ ట్యూబ్స్కి బయట డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ట్యూబ్స్లో బ్లడ్ ట్యూబ్స్కి బయట డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బ్లడ్లో ఉన్న నైట్రోజన్ వేస్ట్స్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఈ డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్లోకి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి ఇలా ఫిల్టర్ అయిన బ్లడ్ తిరిగి ఒక మేజర్ వెయిన్ ద్వారా బాడీలోకి ఎక్కించబడుతుంది డయాలసిస్ ద్వారా ఒక పర్సన్ బ్లడ్ను ప్యూరిఫై చేయడానికి దాదాపు త్రీ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ టైం పడుతుంది కిడ్నీస్ రెండు పూర్తిగా పాడైపోతే దానికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే వేరే పర్సన్ యొక్క పనిచేస్తున్న కిడ్నీని పేషెంట్ యొక్క బాడీలో ఫిట్ చేస్తారు ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే పేషెంట్కి డోనార్కి మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో ముందుగానే చెక్ చేయాలి వీలైనంత వరకు పేషెంట్ యొక్క క్లోజ్ రిలేటివ్స్ యొక్క కిడ్నీనే ప్రిఫర్ చేస్తారు కిడ్నీ డోనర్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటారు ఒకటి లైవ్ డోనర్స్ రెండు బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ లైవ్ డోనర్స్ అంటే రెండు కిడ్నీలు హెల్దీగా ఉన్న పర్సన్ నుంచి ఒక కిడ్నీని సేకరించి పేషెంట్కి అమరుస్తారు రెండవది ఆర్గన్ డొనేషన్ చేసిన బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారి బాడీ నుంచి కిడ్నీని కలెక్ట్ చేసి పేషెంట్స్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు అదర్ పాత్వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ మన బాడీలో కిడ్నీస్ మెయిన్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ వీటితో పాటు లంగ్స్ స్కిన్ లివర్ ఇంటెస్టెన్స్ ఇవి కూడా ఎక్స్క్రీషన్లో హెల్ప్ చేస్తాయి ముందుగా లంగ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను వాటర్ను ఎక్స్క్రీట్ చేయడంలో లంగ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి బ్రీదింగ్లో మనం ఎక్సలేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్సైల్ చేసే గాలి ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ వేపర్ అనేవి మన బాడీ నుంచి బయటికి పంపించబడతాయి సెకండ్ది స్కిన్ మన స్కిన్లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఇంకా సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఇందులో స్వెట్ గ్లాండ్స్ స్వెట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ స్వెట్ ద్వారా వాటర్ ఇంకా సాల్ట్స్ అనేవి ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి తర్వాత సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ సీబమ్ అనే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి దీని ద్వారా వ్యాక్సెస్ స్టెరాల్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇంకా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మొదలైనవి ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి తరువాతది లివర్ మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ ఈ లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లివర్లో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఇలా డిస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు వాటిల్లో ఉండే హీమోగ్లోబిన్ బ్రేక్ అయ్యి బయల్ రూబిన్ బయల్ వర్డిన్ ఇంకా యూరోక్రోమ్ అనే సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఇందులో యూరోక్రోమ్ అనేది మన యూరిన్ ద్వారా బయటికి ఎక్స్క్రేట్ అవుతుంది బయల్ వర్డిన్ బయల్ రూబిన్ ఇవి లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇతర వేస్ట్స్ అయిన కొలెస్ట్రాల్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ డెరివేటివ్స్ మెడిసిన్స్ డ్రగ్ డెరివేటివ్స్ విటమిన్స్ ఆల్కలైన్ సాల్ట్స్ వీటన్నిటితో కలిసి బైల్ ఫామ్లో మన ఇంటస్టైన్లోకి సీక్రెట్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి మన ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా బయటికి ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి తర్వాతది ఇంటస్టైన్ మన లార్జ్ ఇంటస్టైన్ యొక్క వాల్లో ఉండే ఎపిథీరియల్ సెల్స్ కాల్షియం మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ ఇంకా ఐరన్ని కూడా ఇంటస్టైన్లోకి సీక్రీట్ చేస్తాయి ఇవి కూడా మన ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా బయటకు ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి మన సెలైవా ఇంకా టీయర్స్లో కూడా కొంతవరకు కొన్ని నైట్రోజన్ వేస్ట్లు ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి ఇవి మన బాడీలో కిడ్నీస్ కాకుండా ఇతర ఆర్గన్స్ ఎక్స్క్రీట్ చేసే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రతి ఆర్గానిజంలోనూ ఎక్స్క్రీషన్ కోసం ఒక స్పెషల్ మెకానిజం అనేది ఉంటుంది కానీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎలాంటి స్పెసిఫిక్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ ఉండవు అమీబా పారామిషన్ లాంటి ఆర్గానిజమ్స్లో కాంట్రాక్టైల్ వ్యాక్యూల్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది ఈ కాంట్రాక్టైల్ వ్యాక్యూల్ వాటి బాడీలో ఉండే వేస్ట్ను కలెక్ట్ చేసి
సర్ఫేస్కు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ బర్స్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉండే వేస్ట్ అన్నింటినీ కూడా బయటకు పంపిస్తుంది ఇక మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ యొక్క ఎవల్యూషన్ గనక మనం గమనిస్తే స్పాంజెస్లో ఎలాంటి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ ఉండవు జస్ట్ వాటిల్లోకి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవడం ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ జరిగిపోతుంది తరువాత ఫ్లాట్ వామ్స్ ప్లాటీ హెల్మెన్సెస్లో మొట్టమొదటి ఎక్స్క్రీటరీ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి వీటిని ఫ్లేమ్ సెల్స్ అంటారు ఈ ఫ్లేమ్ సెల్స్ సహాయంతో ఈ ఫ్లాట్ వామ్స్ అనేవి ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి ఏ ఏ ఆర్గానిజంలో ఏ విధమైన ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ లేదా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ప్రోటోజోవా డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతుంది పొరిఫెరా ఇంకా సీలెంట్రేట్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటర్ కరెంట్స్ వాటి బాడీలో ఫ్లో అవడం ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి నిమటోడా ఆర్గానిజమ్స్ రెనెటెస్ సెల్స్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి ఇక అనిలీడా ఆర్గానిజమ్స్ నెఫ్రీడియా ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి ఆర్థ్రోపోడా ఆర్గానిజమ్స్ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఇంకా మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ని జరుపుతాయి మొలస్కాలో మెటా నెఫ్రీడియా అనే ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇకైనా డర్మేటాలో కూడా వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది దీని ద్వారానే ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది ఇక హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ అయిన రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ మ్యామల్స్ మొదలైన ఆర్గానిజమ్స్ కిడ్నీస్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ను జరుపుతాయి ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ లాగే ప్లాంట్స్లో కూడా మెటబాలిజం జరిగి వేస్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ప్లాంట్స్లో యానిమల్స్ లాగా ఎక్స్క్రీట్ సిస్టమ్స్ అనేవి స్పెషల్గా డెవలప్ అయి లేవు మరి ప్లాంట్స్ ఎలా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి హౌ డు ప్లాంట్స్ ఎక్స్క్రీట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రీటరీ మెటీరియల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ వాటర్ లాంటి సింపుల్ వేస్ట్ని ప్లాంట్స్ ఈజీగా డిస్పోజ్ చేసుకుంటాయి ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్పై ఉండే స్టొమాటా ద్వారా ఇంకా స్టెమ్స్ మీద ఉండే లెంటి సెల్స్ ద్వారా ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఇంకా వాటర్లను ఈజీగా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి మిగిలిన టాక్సిక్ వేస్ట్లను లీవ్స్ బార్క్ ఫ్రూట్స్లో స్టోర్ చేసి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి ఈ లీవ్స్ అవి పండిపోయినప్పుడు రాలిపోయినప్పుడు వాటితో పాటు ఈ వేస్ట్లు బయటకు పోతాయి చాలా ప్లాంట్స్ కొన్ని స్పెషల్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ను సింథసైజ్ చేసుకుని వాటిని లీవ్స్లోనూ స్టోర్స్లోనూ సీడ్స్లోనూ స్టోర్ చేస్తాయి ఈ స్పెషల్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ను ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాయి ఇలా తయారు చేసుకున్న కెమికల్స్లో కొన్ని చాలా అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ తమను తినకుండా కాపాడుకోవడానికి ఈ అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ ఉన్న కెమికల్స్ని సెక్రీట్ చేసి వాటిని అవి రక్షించుకుంటాయి అలాగే మొక్కల్లో ఏదైనా భాగానికి గాయమైనప్పుడు ఆ దెబ్బను సీల్ చేయడానికి కూడా మొక్కలు కొన్ని రకాల కెమికల్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అలాగే కొన్ని ప్లాంట్స్ పాలినేషన్ కోసం ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి సెంట్ స్మెల్ లేదా స్వీట్ స్మెల్ ఉన్న కెమికల్స్ను రిలీజ్ చేస్తాయి అలాగే లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ అంటే రూట్ నాడ్యూల్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియాను అట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా కొన్ని కెమికల్స్ను సాయిల్లోకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం డిఫరెంట్ కెమికల్స్ను ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వీటిని ప్లాంట్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సెకండరీ మెటాబాలైట్స్ అని అంటారు సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో రెండు రకాల బయోకెమికల్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఒకటి ప్రైమరీ మెటాబాలైట్స్ రెండవది సెకండరీ మెటాబాలైట్స్ ప్లాంట్స్ యొక్క గ్రోత్కి ఇంకా డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడే వాటిని ప్రైమరీ మెటాబాలైట్స్ అంటారు అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ మొదలైనవి ప్లాంట్స్ యొక్క నార్మల్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్కి కాకుండా ఇతర ఫంక్షన్స్కి యూజ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ని సెకండరీ మెటాబాలైట్స్ అంటారు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్కలాయిడ్స్ ట్యానిన్స్ రెజిన్స్ గమ్స్ ఇంకా లాటెక్స్ మొదలైనవి ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ వాటి ఓన్ యూస్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నా మనం వాటి యూజెస్ తెలుసుకుని మన అవసరాల కోసం డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ను తయారు చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఆల్కలాయిడ్స్ గురించి చూద్దాం ఆల్కలాయిడ్స్ నైట్రోజన్ బై ప్రోడక్ట్స్ ఇవి చాలా వరకు పాయిజనస్గా ఉంటాయి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆల్కలాయిడ్స్ ఇంకా వాటి యూజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆల్కలాయిడ్ క్వినైన్ ఈ ఆల్కలాయిడ్ సింకోనా అఫిస్నాలిస్ సింకోనా అనే ప్లాంట్లో ఉంటుంది ఇది ఆ ప్లాంట్లో దాని బార్క్లో ఉంటుంది దీని యూజ్ వచ్చి యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ అంటే మలేరియాని కంట్రోల్ చేసే డ్రగ్ని దీని నుంచి తయారు చేస్తారు ద నెక్స్ట్ ఆల్కలాయిడ్ నికోటిన్ ఈ నికోటిన్ అనేది
కొకెయిన్ ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ పెపావర్ సోమ్నిఫెరం ఓపియం ప్లాంట్ నుంచి అప్టైన్ చేస్తారు సో ఇవి వాటి ఫ్రూట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ వీటిని పెయిన్ కిల్లర్స్ తయారు చేయడంలో యూజ్ చేస్తారు తర్వాతది రెసర్పైన్ ఈ రెసర్పైన్ అనేది స్నేక్ రూట్ అనే ప్లాంట్లో మనకి దొరుకుతుంది సో ఆ ప్లాంట్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ రాల్ఫియా సర్పెంటినా ఇది ఆ ప్లాంట్లో దాని రూట్లోనూ ఇంకా బార్క్లోనూ కూడా ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వీటిని స్నేక్ బయటికి సంబంధించిన మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి కెఫిన్ కెఫిన్ అనేది కాఫీ సీడ్స్లో ఉంటుంది సో కాఫీ ప్లాంట్ సైంటిఫిక్ నేమ్ కాఫియా అరాబికా సో దీని సీడ్స్లో ఈ కెఫిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుంది దీని యూజెస్ వచ్చి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులెంట్ సో అంటే కాఫీని మైండ్ని రిలాక్స్ చేసుకోవడానికి నర్వస్ సిస్టమ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు కాఫీని డ్రింక్ కింద యూజ్ చేస్తారు కదా సో నెక్స్ట్ వన్ నింబిన్ నింబిన్ ఇది నీమ్ ట్రీలో సీడ్స్ బార్క్స్ ఇంకా లీవ్స్లో ఈ నింబిన్ అనేది ఉంటుంది నీమ్ ట్రీ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అజాడి రక్త ఇండిక సో ఈ నింబిన్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే ఇది ఒక గొప్ప యాంటీసెప్టిక్ సో దీనికి యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంది సో దాంతో యాంటీసెప్టిక్స్ని తయారు చేస్తారు ద నెక్స్ట్ వన్ స్కోపోలమిన్ స్కోపోలమిన్ ఈజ్ అన్ ఆల్కలాయిడ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ దతుర ప్లాంట్ సో దతుర ప్లాంట్ సైంటిఫిక్ నేమ్ దతుర స్ట్రమోనియం ఇది ప్లాంట్ యొక్క ఫ్రూట్లోనూ ఇంకా ఫ్లవర్లోనూ ఉంటుంది సో దీన్ని సెడేటివ్ కింద యూజ్ చేస్తారు సో అంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తే ఇది మొత్తుని కలిగిస్తుంది అనమాట ద నెక్స్ట్ వన్ పైరిత్రాయిడ్స్ ఈ పైరిత్రాయిడ్స్ అనేవి ట్రైడాక్స్ ప్లాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ముఖ్యంగా దాని ఫ్లవర్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దీన్ని యూజ్ ఏంటంటే ఇన్సెక్టిసైడ్స్ తయారు చేయడానికి ఈ పైరిత్రాయిడ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్కలాయిడ్స్ దట్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ దేర్ కమర్షియల్ యూజెస్ సెకండరీ మెటబలైట్స్లో ఆల్కలాయిడ్స్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు ట్యానిన్స్ గురించి చూద్దాం ట్యానిన్స్ అనేవి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇవి ప్లాంట్స్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి ఇవి డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి ఈ ట్యానిన్స్ని లెదర్ని ట్యాన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ ట్యానిన్స్ మనకి ఏ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయంటే క్యాసియా అకేషియా ఈ ట్రీస్ నుంచి మనకి ట్యానిన్స్ అనేవి వస్తాయి ద నెక్స్ట్ వన్ రెజిన్ మోస్ట్లీ ఇది జిమ్నోస్పమ్ ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది ఈ రెజిన్ అనేది స్పెషల్ పాసేజెస్ ద్వారా సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ రెజిన్స్ని వార్నిషెస్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సో పైనస్ ఈ ట్రీస్ నుంచి మనకి రెజిన్ అనేది అప్టైన్ చేస్తారు ద నెక్స్ట్ వన్ గమ్స్ నీమ్ ఇంకా అకేషియా ఈ ట్రీస్కి బ్రాంచ్ కనుక ఎక్కడైనా కట్ అయితే కట్ అయిన ప్లేస్లోకి ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ అనేది సెక్రీట్ అవుతుంది సో ఇలా సెక్రీట్ అయిన ఈ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ని మనం వాటర్లో వేస్తే నీటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇట్స్ వెల్స్ అప్ బై అబ్జార్బింగ్ వాటర్ సో ఇది ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ జనరల్గా దీన్ని ఎందుకు సెక్రీట్ చేస్తుందంటే దానికి దాని స్టెమ్ మీద ఏర్పడిన కట్ని హీల్ చేసుకోవడానికి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఈ గమ్స్ని కలెక్ట్ చేసి దీంతో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని తయారు చేస్తారు ఎడ్హెసివ్స్ బైండింగ్ ఏజెంట్స్ ఇంకా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇంకా కొన్ని ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా ఈ గమ్స్తో తయారు చేస్తారు తర్వాతది లాటెక్స్ లాటెక్స్ ఈజ్ అ స్టిక్కీ మిల్కీ వైట్ సబ్స్టెన్స్ ఇది వైట్గా స్టిక్కీగా పాల్లాగా ఉండేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ సో చాలా ప్లాంట్స్లో మనం లీఫ్ని కానీ కొమ్మని కానీ ఇలా విరిచినప్పుడు తెల్లగా పాలు కింద వస్తాయి కదా సో దాన్నే మనం లాటెక్స్ అంటాం హెవియా బ్రెజిలియన్సెస్ అనే రబ్బర్ ప్లాంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన లాటెక్స్తో రబ్బర్ తయారు చేస్తారు అలాగే జట్రోఫా ప్లాంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన లాటెక్స్తో బయోడీజిల్ తయారు చేస్తారు సో లివింగ్ థింగ్స్లో మనం ఎక్స్క్రీషన్ గురించి చూసాము అలాగే వాటిల్లో సెక్రీషన్ గురించి కూడా చూసాము లెట్ అస్ సీ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ సెక్రీషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కంటిన్యూస్లీ అది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే దాని బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎప్పటికప్పుడు అవి రిమూవ్ చేయబడాలి సో ఈ ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంటుంది ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ ప్రాసెస్ బట్ వెరే సెక్రీషన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ సో సెక్రీషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అవసరాన్ని బట్టి అవసరమైన చోట మాత్రమే జరుగుతుంది సో ఒక ట్రీ ఉంది ట్రీలో బ్రాంచ్ కట్ అయింది అనుకోండి కట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్లేస్లోకి ఈ గమ్స్ అనేవి సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాగే ఒక బ్రాంచ్ని మనం కట్ చేసినప్పుడు కానీ విరిగినప్పుడు కాన
excretion ki secretion ki unna differences so this is all about the excretion in animals as well as in plants marini apts syllabus video kosam ediscope channel ni subscribe cheskondi latest updates pondadaniki bell icon ni click cheyandi ఇప్పటి వరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి